வணக்கம் கோபாலகிருஷ்ணன் சார் நம்ம கூட வந்து இன்னைக்கு இணைந்திருக்காரு இவர் சென்னையில இருக்காரு ஆஹ் இவரு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினேழாம் ஆண்டு சேலம்ல நடந்த ஞான முகாம் அட்டன் பண்ணிருக்காரு ஆஹ் பத்தொன்பது வருஷமா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயா இருந்து இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனரா தன்னோட ப்ரொஃபஷனை தொடர்ந்துட்டு இருக்காரு சோ இப்ப அவருடைய மன விடுதலை அடைந்த ஞான இந்த ஞான புரிதலுக்கு அப்புறம் கிடைத்த மன விடுதலையை பத்தி அனுபவங்களை நம்மளோட பகிர இருக்காரு நன்றி ஆஹ் சார் தொடங்கலாம் சார் ஸ்ரீ பகவத் ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பெயர் கோபாலகிருஷ்ணன் நான் இருப்பது சென்னையில் நான் வந்து இப்போ ஒரு சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு எனக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கும்போது வந்துட்டு ஒரு வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் வந்தது என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க நாங்க இந்த பிரச்சனையில் இருந்தெல்லாம் எப்படி வெளியே வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தப்போ தியானம் பண்ண அதுல இருந்து எல்லாம் வெளியே வந்துடலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல போய் ஜாயின் பண்ணேன் அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு ஆறு வருஷம் ஆகும் பிராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணி ஒவ்வொரு சக்கரமா எல்லாம் பண்ணி சகசிராதம் வரைக்கும் வந்துட்டு வந்துட்டேன் மாஸ்டருங்கிற ஒரு சர்டிபிகேட்டும் எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க நான் வந்து யாருக்கு வேணாலும் இனிஷியேஷன் கொடுக்கலான்னு சொன்னாங்க ஆனா எனக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்மனண்டான ஒரு சொல்யூஷன் கிடைச்ச மாதிரியே தெரியல அதனால அந்த குரூப் வெளியே வந்துட்டு வேற ஒரு குரூப்ல போனேன் அந்த குரூப்ல இருந்த குரு வந்துட்டு நிறைய மெடிடேஷன் டெக்னிக் எல்லாம் கத்துக் கொடுத்தாரு அதையும் நான் எல்லாம் கரெக்டா பிராக்டிஸ் பண்ணேன் அதுலயும் எனக்கு ஒரு திருப்தி வரவே இல்லை இப்படியே வந்துட்டு இருபத்தி ஏழு வருஷமா நாலஞ்சு குரு கிட்ட போயிட்டேன் என்னுடைய மெத்தட் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அதை முழுசா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் எங்கேயுமே போயிட்டு எனக்கு எதுவுமே ஒரு சொல்யூஷனே கிடைக்கவே இல்லை கடைசியா ஒரு குரு கிட்ட போனப்போ அவரு வந்துட்டு நான் இது போக நான் என்ன பண்ணேன்னா ஓசவோட புக்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து படிச்சுட்டு அதுல வந்து சிவசூத்ராங்கிற டெக்னிக் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாரு சிவன் வந்து நூத்தி பன்னெண்டு டெக்னிக் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் எடுத்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நானாகவே பதஞ்சலி யோக சூத்ரால் இருக்கக்கூடிய இயமா நியமா ஆசனா பிரணாயமா பிரத்யாகாரா தாரணா தியானா சமாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றா எடுத்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்பவும் அதுலயும் எனக்கு சொல்யூஷன் கிடைச்ச மாதிரியே தெரியல கொஞ்ச நாள் இருக்குது மறுபடியும் படைய ஸ்டேஜுக்கே வந்த மாதிரி இருந்தது என்னுடைய தேடல் இப்படியே இருபத்தி ஏழு வருஷமா எங்கேயுமே நிக்காம ஓடிக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனா குடும்பத்தில் இருந்துட்டு தான் நான் எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா எனக்கு வந்துட்டு பிரச்சனை இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து மனசுதாங்கிறது தெரிஞ்சது குடும்பத்தை விட்டுட்டு ஓடி போய் எங்கேயும் போய் சன்னியாச எல்லாம் போயிட்டு இதை தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறது மாத்திரம் தெரிஞ்சது ஏன்னா லொக்கேஷனை மாத்திட்டு இருந்தாலும் மனசு இதே தானே ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால நான் குடும்பத்தில் இருந்தே தான் அது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கடைசியா ஒரு குரு கிட்ட நான் போனேன் அந்த குரு வந்து ஒரு டெக்னிக் சொல்லி கொடுத்தாரு அந்த டெக்னிக் பண்ண உடனே நான் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா டெய்லியும் காலையில மூணே முக்காலுக்கு முழிப்பு வந்துடும் நான் வந்துட்டு நேரம் அந்த சமாதி லெவலுக்கே போயிடுவேன் சமாதி லெவல்லயே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருந்தோம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க என்னென்ன பிரச்சனை பண்ணாலும் அது வந்து என்னை பாதிக்கவே இல்லை இப்ப நான் இவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்து நான் எப்பவுமே இருந்தது இல்லை அப்ப நம்ம அடைய வேண்டியதெல்லாம் கண்டு அடைஞ்சிட்டோம் இனிமேல் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூ மந்த்ஸ் அவர் சொல்லி கொடுத்த பிராக்டிஸ பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஆனா என்னோட உடம்பு மாத்திரம் அப்படியே ரொம்ப வீக் ஆகிட்டே போயிட்டு இருந்தது நான் வந்து ஏற்கனவே டயபெட்டிக் பேஷண்ட் சுகர் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ஒரு டூ மந்த்ஸ் இந்த ப்ராக்டிஸ் நான் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் எதுவுமே சாப்பிடாம தண்ணியும் கூட சாப்பிடாம போய் எடுத்தோம்னா அது த்ரீ ஃபிஃப்டி இருக்கு அப்புறம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்கு அப்போ தெரிஞ்சது எனக்கு இது வந்துட்டு என்னோட உடம்பை வந்து ரொம்ப பாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு நம்ம அடைஞ்ச நிலை சரியில்லை அப்படின்னு பார்த்தப்ப எனக்கு வந்துட்டு அதுக்கு மேல என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஏன்னா அந்த பதஞ்சலியோட எட்டு பா டெக்னிக்ல சமாதி லெவல்ல இருந்துட்டும் அது சரியாவே ஒர்க் ஆகலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சொல்லி கொடுத்த குருவோட வீடியோ எல்லாம் நெட்ல இருக்கு அதை எடுத்து ஒவ்வொன்னா பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அந்த சென்டரை வந்துட்டு நம்ம பகவத் ஐயா தான் இனாகிரேட் பண்ணியிருக்காரு 
அவரோட இனாகரேஷன் வீடியோவையும் நான் அதுல பார்த்தேன் அது வந்துட்டு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் தான் இருக்கும் அந்த வீடியோ எடுத்து பார்த்தப்போ அந்த வீடியோல நம்ம பகவத்தையா என்ன சொல்லி இருக்காரோ அதுல இருந்து அவர் கொஞ்சமா எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இந்த மெடிடேஷன் டெக்னிக் சொல்லி எடுத்துக்கிட்டு அவர் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு உதாரணத்துக்கு நம்ம அகத்துல எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் அப்படிங்கிறது பகவத்தையா நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு ஆனா அவரு எனக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி சொல்லி கொடுத்த குரு வந்து நீங்க புறத்துல எதுவுமே செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு நான் என்ன சமாதி லெவலுக்கு என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தனோ அதை எல்லாருக்கும் கத்து கொடுத்துட்டு இருக்காரு அப்ப அதுல இருந்து தெரிஞ்ச அந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நான் மறுபடியும் நெட்ல சர்ச் பண்ணி பார்த்தப்ப ஐயாவோட வீடியோஸ் நிறைய இருந்தது கோயம்புத்தூர் ஞான முகாம் பொள்ளாச்சி ஞான முகாம் ராஜபாளையம் ஞான முகாம் ஈரோடு ஞான முகாம்னு சொல்லிட்டு அதுல அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் அகம்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தாட் அண்ட் திங்கிங் நான் யார் அப்படிங்கிறத விளக்கமா கொடுத்துருந்தாரு அவரோட புக்ஸ் எல்லாத்தையும் நெட்ல பார்த்தா எல்லாமே ஃப்ரீயாவே இருக்கு கொடுத்துருந்தாரு எல்லா புக்கையும் நான் அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து படிச்சு பார்த்தேன் எனக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் வாழ்க்கையில நடந்துட்டு இருக்குதோ அதுக்கெல்லாம் அவர் அதுல சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காரு நீங்க சமாதி லெவல் போயிட்டீங்கன்னா அது உங்க உடம்ப பாதிக்கும் அந்த சமாதி லெவல தொட்டுட்டு தொட்டுட்டு வர்ற வரைக்கும் நமக்கு நல்லா தான் இருக்கும் ஆனா அங்கேயே போய் தங்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நீங்க அதுல இருந்து விடுபட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி மனச வந்துட்டு நம்ம எதுவுமே செய்ய வேண்டியதே இல்லை மனசு வந்துட்டு கரெக்டா தான் இயங்கிட்டு இருக்கு நம்ம அறிவு தான் வந்துட்டு அதுக்கு பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே எனக்கு அவரை பார்க்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வத்துல உடனே அந்த அடுத்த மாசமே நான் நேராக கிளம்பி சேலம் போயிட்டேன் சேலம் போயிட்டு பகவத்தையா கிட்ட சொன்னேன் எனக்கு என்னென்ன பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் ஆமா நீங்க வந்துட்டு அந்த சமாதி லெவல்ல எப்பவுமே இருக்க கூடாது அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டாரு நான் இந்த மாதிரி சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லி கொடுத்த குருவோட டெக்னிக் எல்லாம் வச்சுட்டு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஆனா உங்க புக்ஸையும் உங்களுடைய வீடியோயும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஆங்கரை நம்ம மேனேஜ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ஸ நம்ம மேனேஜ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்த ஆங்கரு வருத்தம் பயம் கோபம் இது எல்லாமே வந்துட்டு நமக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையானது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனா நம்ம போய் அது வந்து நமக்கு வந்து இருக்கிற வேலைக்காரன் அதை விட்டுட்டு நம்ம அதுக்கு போய் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோங்கிறதையும் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதை எல்லாருக்கும் சொல்லலாங்களா ஐயான்னு கேட்டேன் தாராளமா போய் சொல்லுங்க இதுதான் எல்லாருக்குமே தேவையானது அப்படின்னு அவர் சொல்லி கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறமும் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தியானத்தை நான் கம்ப்ளீட்டா நிறுத்திக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏற்கனவே வேதம் உபனிஷத்து இந்த வேதாந்தத்துல ஐயா சொல்லி இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்கள் கனவு நனவு ஆழ்ந்த உறக்கம் இதை பத்தி எல்லாம் நான் ஏற்கனவே நிறைய படிச்சு வச்சிருந்ததுனால என்ன ஆச்சுன்னா ஐயாவோட புக்க படிக்கும் போது ஐயா வந்துட்டு இந்த கனவு நனவு ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்கு இந்த மாதிரி மாத்தி சொல்லி இருக்கலாமே அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ண பண்ண அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா காரண சரீரம் சூட்சும சரீரம் ஸ்தூல சரீரத்துல ஐயா இந்த மாதிரி சொல்லி இருக்கணுமே அப்படின்னு யோசிச்சாங்க அடுத்தது அதுலயே வந்துட்டு மூணாவது ஒரு பாட்டு இருக்குது அன்னமய கோஷா பிராணமய கோஷா மனோன்மய கோஷா விஞ்ஞானமய கோஷம் ஆனந்தமய கோஷம் சொல்லிட்டு அஞ்சு கோஷங்கள் இருக்கு இதை சொல்லி இருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு புக்க படிக்கும் போதும் எனக்கு அதுக்குள்ள நான் ஏற்கனவே தெரிஞ்ச வச்சிருந்த விஷயங்களை வச்சுட்டு ஐயா இப்படி சொல்லி இருக்கலாம் அப்படி சொல்லி இருக்கலான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இதுலயே எனக்கு வந்துட்டு ஐயாவோட புக்க ஒவ்வொரு புக்கையும் ஒரு பத்து தடவையாவது படிச்சிருக்கேன் இதுலயே எனக்கு ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நான் எனக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சது ஐயா சொல்லி இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணாம அவரை உட்கார்ந்து அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சது ஏன்னா நான் எதை எதெல்லாம் சொல்லி இருக்கலான்னு நான் நினைக்கிறேனோ அந்த விஷயத்த அவர் அந்த புக் இல்லாம வேற புக்ல சொல்லி இருக்காரு தியானத்தை விடு ஞானத்தை பெறுல ஒன்னு சொல்றாரு நான் என்ன நினைச்சனோ அது வேற புக்ல சொல்லி இருக்காரு ஞான விடுதலையில ஒன்னு சொல்லி இருக்காரு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுலயும் சொல்லி இருக்காரு நம்ம ஐயாவை ஃபாலோ பண்ணாம நம்ம தப்பா அவரை உட்கார்ந்து அனலைஸ் பண்ணிருக்கோங்கிறது எனக்கு புரிஞ்ச உடனே அனலைஸ் பண்றத சுத்தமா நிறுத்திட்டேன் நிறுத்திட்டு ஐயா என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை மாத்திரம் வந்துட்டு ஒரு பத்து நாள் ஃபாலோ பண்ணேன் என்
அவன் சரியா படிக்கலங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக இதெல்லாம் பண்ணி இந்த பிராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு நாள் வந்துட்டு தெரியாம அடிச்சுட்டோம் ஒரு அடி அடிச்சுட்டோம் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஐயோ அவனை அடிச்சுட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு அவங்கிட்ட போயிட்டு மன்னிப்பு கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு போய் அவங்ககிட்ட போய் நின்னா எனக்குள்ள இருந்து கில்ட்டி ஃபீலிங்கே வரல சுத்தமாவே கில்ட்டி ஃபீலிங்கே வரல அவன் ஒரு தப்பு பண்ணா அதை நம்ம கரெக்டா தான் அடிச்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அப்பதான் தெரிஞ்சது என்னுடைய மனசு வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டா விடுதலை அடைஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு புரிஞ்சது எனக்கு வந்துட்டு ஐயாவோட புக்ல ரொம்ப பிடிச்சிருந்த புக் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆன்ம ஞான ரகசியம் வேதாந்தம் ஏன்னா ஏற்கனவே வேதத்தை பத்தி எல்லாம் நான் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சிருந்ததுனால என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த வேதாந்த புக்கும் ஆன்ம ஞான ரகசியம் வந்துட்டு எனக்கு முழு விடுதலையை கொடுத்துருச்சு இதுல வந்துட்டு நான் ஐயா சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய கான்சியஸ் மைண்டுங்கிற நம்மளுடைய உணர் மனதுல மனம்ங்கிற பகுதி முதல்ல வருது அந்த மனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு நம்மளோட அறிவு வருது செகண்டா வர்ற நம்ம அந்த அறிவு தான் நம்மளா இருந்து இருந்துகிட்டு அந்த மனசையே சரி பண்ணணுங்கிற ஒரு எண்ணத்துல ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கு ஆனா நம்ம மனசுல நம்ம எதுவுமே சரி பண்றதுக்கு எதுவுமே கிடையாது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மனசுங்கிறது ஞான ஞானேந்திரியம் நம்மளுடைய மெய் வாய் மூக்கு கண் காதுங்கிற இந்த ஞானேந்திரியம் எப்படி வேலை செய்யுதோ அதே மாதிரிதான் மனசும் வேலை செய்யும் அந்த மனசு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுக்கிட்டு வெளி உலகத்துல வேலை செய்யலாமே ஒழிய அந்த மனசை சரி பண்ற ஒரு வேலையும் நம்ம போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது உதாரணத்துக்கு ஒரு பாம்பை பார்த்த உடனே நமக்கு பயம் வருதுன்னா பயம் வந்தா தான் பாம்பு கிட்ட இருந்து விலகும் அதனாலதான் நம்ம உயிரையே காப்பாத்திக்க முடியும் நம்ம நண்பரை பார்த்த உடனே நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி வருது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த மகிழ்ச்சியை நம்ம கொண்டு ஒரு அதுவா தான் வருது அது வர்றது கரெக்டு தான் அதே மாதிரி நம்மளை ஏமாத்தினவங்களையோ நம்ம வந்துட்டு எப்பவுமே நம்மளை கோவத்தை தூண்டிட்டு இருக்கிறவங்கள யாரோ பார்த்தா வெறுப்பு வருதுன்னா அந்த வெறுப்பு வந்தா தான் அவங்க கிட்ட எப்படி டீல் பண்ணுங்கிறத நமக்கு தெரியும் ஆனா நம்ம என்ன ஒரு தப்பான விஷயத்த பண்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு வருத்தம் வரக்கூடாது எனக்கு கோபம் வரக்கூடாது எனக்கு டென்ஷன் வரக்கூடாதுன்னு நம்மளையே சரி பண்ற வேலையில நம்ம இறங்கி நம்ம மனம்ங்கிறது ஞானேந்திரியம் நம்மளுடைய அறிவுங்கிறது கர்மேந்திரியம் கர்மேந்திரியங்கிற வந்துட்டு நம்மளுடைய வெளி செயலுக்கு மாத்திரம்தான் உபயோகப்படுத்தலாமே ஒழிய நம்ம உள்ள உலகத்துல நம்ம மனசை வந்துட்டு சரி பண்றதுக்கு எதுவுமே பண்ணக்கூடாது நம்ம மனசுலதான் எல்லா நினைவுகளும் வருது அந்த நினைவுகளை நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கலாம் மனசுல வர்ற கோபம் பயம் இதெல்லாம் நம்ம இயல்புல இருந்து வருது அந்த இயல்புல இருந்து வரக்கூடிய இந்த உணர்ச்சிகளையும் நம்ம வந்துட்டு வெளி உலகத்துக்கு உபயோகப்படுத்திக்கலாம் ஆனா அதை நம்ம சரி பண்ண வேண்டிய ஒரு வேலையிலும் நம்ம இறங்க வேண்டியதே கிடையாது உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சந்தோஷம் நிம்மதி அமைதி ஆனந்தம் இதெல்லாம் வந்ததுன்னா நம்ம யாருகிட்டையும் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாட்டோம் பயம் கோபம் டென்ஷன் டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கறது ஏதாவது வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐயோ நான் சரியில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீலிங் வரும் உண்மையிலேயே வெளி உலகத்துக்கு நமக்கு உதவி பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பயமும் கோபமும் வருத்தமும் டென்ஷன் தான் வெளி உலகத்துக்கு நமக்கு உபயோகமா இருக்கு உள்ள உலகத்துல நம்ம சந்தோஷமா இருக்கும் போதெல்லாம் எப்பவுமே நம்ம நம்மள மறந்துடுறோம் ஆனா இந்த மாதிரி உணர்ச்சிகள் வரும்போது மாத்திரம் தான் நம்மளால வெளியவே செயல்பட முடியும் இந்த மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம்னு இந்த நாலு சேர்ந்த முழு மனசோட தான் நம்மளால எந்த விஷயத்தையுமே செயல்ல கொண்டு வர முடியும் அதனால ஐயா சொல்லி புறத்துல சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நாலு கட்டளைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா முடிந்ததை விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது கேட்டீங்கன்னா அது வந்து அவர் ஐயா என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வரைக்கும் என்னென்னலாம் நடந்துக்கும் அது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு பாசிட்டிவ் திங்கிங்கா எடுத்துக்கணும் பாசிட்டிவா திங்கிங்கா இது வரைக்கும் நடந்தது எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம மனசுக்குள்ள இந்த ஜென்மம் இதுக்கு முன்னாடி ஜென்மத்துல வச்சிருந்த லோடு எல்லாத்தையும் நம்ம கீழே இறக்கி வச்சிருக்கோம் அப்ப என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா பாஸ்ட மாத்திரம் தான் நம்ம பாசிட்டிவ் திங்கிங்காவே எடுத்துக்க முடியும் நடந்து முடிஞ்ச விஷயத்த மாத்திரம் தான் பாசிட்டிவா எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நடக்க போற விஷயத்த நம்ம என்னைக்குமே பாசிட்டிவா எடுத்துக்க முடியாது அது என்ன நடக்குங்கிறது நமக்கு தெரியாது முடிஞ்சு போன விஷயத்த நம்ம பாசிட்டிவா எடுக்கும் போது நம்ம மேல இருக்கக்கூடிய லோடு எல்லாமே கீழே இறங்கி ஆனா எதிர்காலத்துக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பாசிட்டிவ் திங்கிங்கும் உபயோகப்படும் நெகட்டிவ் திங்கிங்கும் உபயோகப்படும் பாசிட்டிவ் திங்கிங் வந்துட்டு எப்படி உபயோகப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போனா அது ஓகே இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது பாசிட்
நம்மளுடைய மொத்த பணத்தையும் போட்டு அதுல பாசிட்டிவ் திங்கிங் நினைச்சுட்டு அதுல போய் போட்டு எல்லாமே லாஸ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கு நெகட்டிவ் திங்கிங் வரும்போது மொத்தத்தையும் போடாம நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு அளவா போட்டு லாபம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்ததை போடுவோம் இப்படி நெகட்டிவ் திங்கிங் தான் வந்துட்டு உண்மையிலேயே நம்மளுடைய ஃபியூச்சருக்கு உதவியா இருக்கு அது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க இதுல வந்து பாசிட்டிவ் திங்கிங் நெகட்டிவ் திங்கிங் இது ரெண்டும் வந்து அந்த ஃபியூச்சருக்கு வந்துட்டு ரெண்டுமே உபயோகப்படும் நினைவுகள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நினைவுகள் இல்லாம எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது உதாரணத்துக்கு வந்துட்டு நான் போன வாரம் வந்துட்டு ஒரு ட்ரெயினுக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணி இருந்தேன்னா அதோட நினைவு வராம கண்டிப்பா வந்துட்டு நாளைக்கு போக வேண்டிய அந்த ட்ரெயினுக்கு என்னால பேக்கிங் எல்லாம் பண்ணாம இருக்க முடியாது ஆனா இந்த நினைவுகள் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நம்ம திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணும் போது நமக்கு வேண்டாத விஷயங்களை நம்ம கையில் எடுக்கும் போது அது திங்கிங்கா மாறும் மனம் தான் வந்துட்டு தாட்டு அறிவு தான் வந்து திங்கிங் மனசுல வேண்டாத விஷயத்த நம்ம கையில எடுத்தோம்னா அது திங்கிங்கா மாத்திட்டு அதுதான் போய் நம்ம இயல்புல இருந்து நமக்கு வேண்டாத உணர்ச்சிகள் எல்லாம் மறுபடியும் மறுபடியும் கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கு அதனால வேண்டாத விஷயங்களை நம்ம அப்படியே விட்டோம்னு சொன்னா அது நம்மளை விட்டு போயிடும் அதே மாதிரி வந்துட்டு ஐயா சொல்லிட்டு இருந்த அந்த சஞ்சித கர்மா பிராரப்த கர்மா ஆகாமிய கர்மா நிஷ்காமிய கர்மா இதை பத்தி வந்துட்டு எனக்கு ஒரு கிளியரான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு மூணாவது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஐயா கடைசியா சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய பாயிண்ட் அந்த நான் யார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் எனக்கு ரொம்ப தெளிவாயிடுச்சு நான் யார் அப்படிங்கிற விஷயத்துல வந்துட்டு நம்ம எப்பவுமே ஒரு குழப்பத்திலேயே தான் இருந்துகிட்டு இருப்போம் ஆனா நான்கிறது வந்துட்டு ஒண்ணும் கிடையாது தோன்றி மறையக்கூடிய ஒரு அம்சம் தான் அப்பப்ப வருது அப்பப்ப போய்கிட்டே இருக்குங்கிறது அந்த டோட்டல் பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டு நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஒவ்வொன்றா அப்படியே காணாமலே போயிடும் நமக்கு வந்துட்டு இப்ப மொத்தமா கொடுத்துருக்கிற டைம் எவ்வளவுன்னு எனக்கு தெரியல நான் இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய நம்ம உணர்ச்சிகள் எப்படி வேலை செய்யுது நினைவுகள் எப்படி வேலை செய்யுது மனம் எப்படி வேலை செய்யுது புத்தி எப்படி வேலை செய்யுது அது சம்பந்தமா இருந்தாலும் சரி இல்ல அகம் புறம்னு எப்படி பிரிக்கிறதுன்னு இருந்தாலும் சரி நான் யார் கர்மா இதை பத்தி ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தாலும் நீங்க தாராளமா எங்கிட்ட கேட்கலாம் இப்பவே நீங்க கேட்கணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு வந்து நீங்க தனியா என்ன காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டாலும் நீங்க கேட்கலாம் நான் வந்து இது சம்பந்தமா தான் வந்துட்டு இப்போ நான் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய கிளாஸுக்கு எல்லாம் ஐயாவோட டீச்சிங்கை தான் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து இன்ஃபேக்ட் பாத்தீங்கன்னா நாலு லாங்குவேஜ் தெரியும் தமிழ் தெலுங்கு இங்கிலீஷ் மலையாளம் நான் கேரளால வேலை செஞ்சதுனால எனக்கு மலையாளமும் தெரியும் மதர் டெங்கு தெலுங்குனால தெலுங்கும் தெரியும் நம்ம நம்மளை சரி பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது அப்படிங்கறத எனக்கு சொல்லி கொடுத்த ஸ்ரீ பகவதையா அவர்களுக்கு போடான கூடி நமஸ்காரங்கள் உங்களுக்கு இப்ப வந்துட்டு டைம் வந்து எட்டரையாக போகுது ஏன்னா போன மீட்டிங் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் டிலே ஆனதுனால எல்லாருமே இதாயிடுச்சு இது சம்பந்தமா உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்ததுன்னா நீங்க தாராளமா எங்கிட்ட கேட்கலாம் நம்ம அவருடைய உணர் மனம்னு இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மனம் மனம்ங்கிறது ஓடுனா மனம் நடந்தா புத்தி ரெண்டுலயும் நம்ம இருக்கோம் ஓடும் போது நம்ம வந்துட்டு தடுக்கி விடுவதற்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு நடந்து போனோம்னா தடுக்கி விடுக மாட்டோம் ஓடுனா மனம் நடந்தா புத்தி ஓடும் போது நம்மளுடைய டெஸ்டினேஷன் கூட ரீச் பண்ணாம நம்ம வந்துட்டு இதை தாண்டி போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா நடந்து போனோம்னு வச்சுக்கோங்க நமக்குள்ள அந்த நிதானம் இருக்கும் கண்டிப்பா அதை நம்ம தாண்டி போக மாட்டோம் ஓகே ஐ வில் ப்ரொவைட் காண்டாக்ட் நம்பர் மை காண்டாக்ட் நம்பர் இஸ் டபுள் நைன் ஃபோர் ஜீரோ டூ ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் நைன் இந்த இதுலயும் இருக்கும் அப்கோர்ஸ் இந்த டீச்சர்ஸ்ல இருக்க அந்த குரூப்புக்குள்ளேயும் வந்துட்டு என்னுடைய நம்பர் இருக்கும் இருந்தாலும் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் என்னுடைய நம்பர் வந்துட்டு டபுள் நைன் ஃபோர் ஜீரோ டூ ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் நைன் இந்த பார்ட்டிசிபன்ஸ்ல ஏதாவது கேள்வி ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்க கேட்கலாம் ஹலோ ஆ சொல்லுங்க சார் ஐயா நான் ஜெயக்குமாருங்க ஐயா சத்தியமங்கலங்க உங்களோட ஸ்பீச் உங்களோட வாய்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பரா இருக்குங்க ஐயா நிதானமா கேட்டுட்டு இருக்கு அழகா இருக்கு 
என்கிட்ட ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் வந்து ஆன்மீகம் தெரியாம கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல தேடிட்டு ஓடிட்டு இருந்தோம் அப்படி ஓடிட்டு இருக்கிற பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த தியான முறைகள் இருந்தாலும் சரி யோக முறைகள் போறப்ப அதுல ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம கத்துக்கிறப்ப ஒரு வெளியே வந்து ஒரு பந்தா காட்டுற மாதிரி ஒரு நிலை உருவாச்சுங்க எப்படின்னு பார்த்தா ஒரு பயிற்சி முடிச்சுட்டோம் அப்படின்னு கேட்டா மற்றவங்களோட நான் கொஞ்சம் உயர்ந்திருக்கேன் இல்லை இன்னும் ரெண்டு பயிற்சி முடிச்சாச்சுன்னா எல்லாத்தையோட உயர்ந்தது அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு பட் ஐயாவோட ஞான புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் சொல்லி தரணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் வந்து சொல்லி அந்த எண்ணமே வரல அது என்ன காரணம்னு புரியலீங்க இது எல்லாருக்குமே இருக்குமா இல்லை எனக்கு மட்டும் இருக்குமா அப்படிங்கிறது தெரியல சார் அதை தெளிவுபடுத்திக்கலாம் கூப்பிட்டேங்க ஐயா நீங்க சொன்னது கரெக்டுங்க நானும் கூட இப்ப உங்ககிட்ட ஆரம்பத்துல என்ன இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும் போது நான் என்னன்னு சொன்னேன்னு கேட்டீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு வருஷம் நான் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு சொன்னோம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப வருஷம் பிராக்டிஸ் பண்ணோம்னா நம்ம ரொம்ப உயர்ந்த நிலைமைக்கு போயிடறோம் அப்படின்பா ஆனா நம்ம தப்பான ஒரு வேலையை பண்ணிட்டு ஆனா விஷயமா வந்துட்டு நம்ம நம்மளுடைய இவ்வளவு வருஷத்தையும் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் உண்மையில பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வந்துட்டு நான் ஐயாவோட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் கூட என்னுடைய அந்த உயர்வு மனப்பான்மை தான் என்ன என்ன பண்ணி இருக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏற்கனவே படிச்சது எல்லாத்தையும் ஐயா சொல்லிட்டு இருக்கிற கருத்து கூட கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணியே ரெண்டு வருஷம் நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் என்ன மாதிரிதான் படிச்சிருக்கேன் ஆமா கண்டிப்பா பேசிக்க <laughs> 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 அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கர்மா பத்தி பேசுறப்ப டிஃபரண்டான ஏங்கல்ல ஒரு விஷயத்த தெளிவுபடுத்திட்டாருங்க என்னன்னா புரியலாது ஆனா அதுக்கப்புறம் எங்கிட்ட ஜோதிடம் பார்க்க வரவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான அனுபவத்தோடைய ஒரு நிறைவோட போறாங்க ஆனா நான் ஜோதிடத்து தாண்டி தான் பேசுறேன் அவங்ககிட்ட அது அவங்களுக்கு புரியல சரிங்களா அப்படி பாக்குறப்ப ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஞானம் வரப்ப முதலுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் வர்றதுனால பாத்தீங்கன்னா எனக்கு மட்டும் தானே ஒரு டவுட் வந்ததுனாலதான் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கல அப்படின்னு அவங்களையும் கூப்பிட்டு ஒரு சில பேர் என்ன கர்மான்னு கேப்பாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கர்மா வந்துட்டு வேற யாருனாலையும் மாத்த முடியாது நம்ம கர்மாவும் நம்ம தான் அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க ஆனா அது கரெக்ட் தான் ஐயாவும் அதே தான் சொல்றாரு ஆனா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கர்மா வந்துட்டு ஒரு ஐம்பதாயிரம் கர்மா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐம்பதாயிரத்தையும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய ஒரு ரூபாய் காயினா வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம எப்படி நம்மளால தூக்கிட்டு கூட நடக்க முடியாம நம்ம நடந்துகிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பா ஆனா ஆனா ஐயாவோட கருத்தை படிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஐம்பதாயிரம் பேரும் ஐம்பதாயிரமும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டா மாட்டி மாட்டினாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெறும் இருபத்தஞ்சு தான் ஆயிடு அவ்வளவுதான் ரொம்ப ஐம்பதாயிரம் கர்மம் ஆனா நம்ம பாக்கெட்லயே வச்சுக்கிட்டு ஈஸியா போகலாம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா உண்மைதாங்க விடுதலையும் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஒரே பயம் திரும்ப 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 வந்துகிட்டே இருக்கு நம்ம அதுக்குள்ளேயே சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அது நம்மள விட்டு போறது நமக்கே நல்லா புரிய ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா மனசு வந்துட்டு ரொம்ப லேஸ் ஆயிடுது இப்ப நீங்க யாராவது ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க எல்லாம் கேள்வி கேட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தான் தோணுதே விடிய எனக்கு கேள்விக்கு பதில் தெரியலனாலும் கூட வந்துட்டு தெரியாதுன்னு சொல்ற அளவுக்கு வந்துட்டு உண்மைங்க அதுல மத்ததெல்லாம் பூசி மழைப்பி இருப்போங்க நான் பல இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா பூசி மழைப்பி இருப்பேங்க ஆனா இதெல்லாம் தெரியல அப்படின்னு கேட்கறப்ப உங்க தெரியாதுப்பா அப்படின்னு சொன்னா அவங்களே அந்த இடத்துல எதார்த்தம் எடுத்துக்கிறதுக்கு வித்தியாசமா பாக்குறாங்க ரொம்ப ஆமா இப்ப இருக்க நாம இப்ப இருக்கிறவங்க நிறைய பேரை பாத்தீங்கன்னா நான் அந்த அமைப்புல வந்துட்டு முப்பது வருஷமா இருக்கேன் இந்த அமைப்புல நாற்பது வருஷமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது இப்ப நீங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ரொம்ப வருஷம் இருந்தோம்னா நம்ம வந்துட்டு பெரிய லெவல்ல இருக்கிற மாதிரி தப்பா நினைச்சுக்கோம் கெத்து மாதிரி நினைச்சுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப நன்றிங்க நல்லா இருந்தது ஒரே தேங்க்ஸ்
யாரோ ஹேண்ட்ஸ் ரேஸ் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க மாரி வந்துருச்சுங்க ஏ நம்ம அப்படிங்க பரவால பாரு ஓகே வாழ்க்கையவே புரட்டி போட்டது பாரு இனிமேல் வேணும்னா பிறகு எடுத்துக்கலாம் வேணாம் விட்டுரலாம் அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டு நம்மள கொண்டு வந்த ஐயாவை வந்துட்டு உண்மையிலேயே மெதோ புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும் அந்த சாட்ல வந்துட்டு என்னுடைய நம்பர் வேணா கொடுக்குறேன் ஆல்ரெடி வேற யாரும் ஒருத்தர் சாட்ல போட்டுருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் குரூப்ல இருக்கிறவங்க வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருக்குங்களா ஐயா நீங்க ஐயா சொன்ன கருத்துக்கள்ல எதுவா இருந்தாலும் நீங்க எங்கிட்ட கேள்வி கேட்கலாம் நான் சொல்லக்கூடிய உதாரணங்கள் எல்லாம் ஐயாவோட புக்கில் இருக்கிறது மாத்திரம் தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் மனசுங்கிறது தண்ணி மாதிரி தண்ணியில வந்துட்டு வெளியில இருக்கக்கூடிய யாரு கை வச்சாலும் இல்ல நம்மளே வச்சாலும் அதுல அல வரும் அலைங்கிறது தான் அந்த உணர்ச்சிகள் அந்த அலைங்கிறது தானாகவே நின்றுடும் மறுபடியும் நம்ம அதை சரி பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதை சரி பண்றோங்கிற ஒரு நினப்புலதான் வந்துட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம கையை வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் மனம்ங்கிறது வந்துட்டு உணர் மனத்துல இருக்கக்கூடிய வெறும் மனம் மாத்திரம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நம்ம இயல்புக்கு தகுந்த நினைவுகளும் நம்மளுடைய இயல்புக்கு தகுந்த உணர்ச்சிகளும் தான் நமக்கு வரும் அது வர்றதுல ஒரு தப்பும் கிடையாது ஏன்னா எத்தனை ஜென்மமா அந்த உணர்ச்சிகள் எல்லாம் உள்ள வந்துட்டு காரண சரீரத்துல ஸ்டோர் ஆயிருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியாது காரண சரீரத்துல இருந்துட்டு அது நமக்கு வெளிப்படும் போதுதான் நமக்கு தெரியும் நமக்கு தெரியும் போதே வந்துட்டு அந்த உணர்ச்சிகள் வந்து ஆல்ரெடி செத்து போன ஒரு உணர்ச்சி தான் வேணும்னா அது மறுபடியும் நம்ம அதுக்கு உயிர் கொடுத்து உபயோகப்படுத்திக்கலாம் மறுபடியும் வந்துட்டு அதை அப்புறப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இந்த உணர்ச்சிகளையும் நினைவுகளையும் உருவாக்குறது பிரம்மா அதை வெளி செயலுக்கு பயன்படுத்துற வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறது விஷ்ணு அதை வந்துட்டு மறுபடியும் வந்துட்டு அழிக்கிறது வந்துட்டு சிவன் ருத்ரன் இந்த மூணையும் அவங்களே பண்ணிக்கிறதுனால நமக்கு அங்க ஒரு வேலையும் கிடையாது இந்த உணர்ச்சிகளும் நினைவுகளும் நம்மளுடைய வெளி செயலுக்காக இறைவனால கொடுக்கப்பட்டதுதான் அவங்க வேலையில நம்ம போய் ஒரு வேலையும் செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் நமக்கு வரக்கூடிய உணர்ச்சிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வர்ற சர்வெண்ட் தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு சர்வெண்ட் வந்துட்டு வேலையெல்லாம் கொஞ்ச நாள் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்துட்டு கடைசியா வந்துட்டு நம்மளையே வந்துட்டு நீங்க இங்க உட்கார வேண்டாம் அங்க உட்கார வேண்டாம்னு கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி அந்த சர்வெண்ட் நம்மள எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றாங்களோ அந்த சர்வெண்ட் நம்ம வேலை செய்யற மாதிரி ஆயிட்டோம் ஆனா உண்மையிலேயே பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம தான் எப்பவுமே எஜமானு அந்த உணர்ச்சிகளும் நினைவுகளும் நமக்கு வந்த சர்வெண்ட் தான் அவங்கள வேணும்னா உபயோகப்படுத்திக்கலாம் வேண்டாம்னா நம்ம வந்துட்டு அவங்கள அப்புறப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது அதுவாகவே போயிடும் வேற சிஏ கண்ணன் எழுதியிருக்காரு கடல் என்னும் மீன் மனதில் வெவ்வேறு விதமான இது இது சம்பந்தமா நான் பார்க்கும் போது கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஞானங்கிறது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வெறும் அவர் அறிவு பூர்வமான விஷயம்தான் ஆனா விடுதலைங்கிறது நம்ம உணர்வு பூர்வமா நம்ம வந்துட்டு நம்மளாலே உணர முடியும் உதாரணத்துக்கு இப்ப ஞானம்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா சின்ன மீன் பெரிய மீன் தான் வந்துட்டு விடுதலை சின்ன மீன் வந்துட்டு ஐயாவோட சொன்ன உதாரணம் தான் நான் இப்ப உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன் சின்ன மீன் வந்துட்டு பெரிய மீனை விழுங்கறதுக்கு எப்பவுமே ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அதனால விழுங்கவே முடியல கடைசியா ஒரு கட்டத்துல வந்துட்டு அந்த சின்ன மீன் வந்துட்டு தான் விழுங்குற முயற்சியை விட்டுருச்சு ஆனா இந்த சின்ன மீன்னால என்னைக்குமே பெரிய மீனுக்கு கட்டளை இட முடியாது நீ என்ன விழுங்கிக்கோன்னு சொல்லிட்டு பெரிய மீனே வந்துட்டு தானாகவே நம்மள விழுங்கிடும் அந்த பெரிய மீன் விழுங்குனது வந்துட்டு நம்மளுடைய உணர்ச்சிகள் எல்லாம் தானா போறதும் நம்மளுடைய நினைவுகள் எல்லாம் நம்மளை விட்டு ஈஸியா போறதும் நம்மளாகவே புரிஞ்சுக்க முடியும் சோ அது வந்துட்டு நமக்கு விடுதலை அடைஞ்சிட்டோமா இல்லையாங்கிறது ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களே உள்ளுக்குள்ள நம்ம நமக்குள்ளேயே வந்துட்டு உணர்வு பூர்வமா தெரிஞ்சுக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு பாலோட டேஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம குடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் ஆனா பார்த்த உடனே பால் எதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுடும் பார்த்த உடனே தெரிஞ்சுக்கிறது பேரு ஞானம் 
விடுதலைங்கிறது அதோட டேஸ்ட் நமக்குள்ளேயே தெரியும் இது வந்துட்டு விடுதலை அடைஞ்ச இந்த இந்த குரூப்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே உணர்ந்திருப்பீங்க சரி டைம் வந்து எட்டு நாற்பது ஆக போகுதுங்க உங்களுக்குள்ள ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா நீங்க தாராளமா எங்கிட்ட கேட்கலாம் யாருக்காவது கேள்வி இருந்துச்சுன்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க நான் வந்து அட்மிட் பண்றேன் உங்களை நன்றி சார் உரை ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது உங்க அனுபவத்தை பகிர்ந்ததுக்கு நன்றி கேள்விகள் இல்லாத அளவுக்கு தெளிவா சொல்லிருக்கீங்க நினைக்கிறேன் ரவிக்குமார் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றாரு ரவிக்குமார் சொல்லுங்க தியானம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லி இருக்காரு எனக்கு வந்துட்டு என்னுடைய நான் சமாதி நிலவல் போனதுக்கு அப்புறம் உடல் நல்ல பாதிப்பு அடைஞ்சதுனால என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் தியானம் பண்றதையே நிறுத்திட்டேன் ஆனா அந்த ரெண்டு வருஷமா ஐயாவோட புக்க படிச்சுட்டு இருக்கும் போது இடையில என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா மறுபடியும் வந்துட்டு தியானம் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா முதல்ல பண்ணதை விட ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது ஐயாவோட புக் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தியானம் பண்ணது போல என்ன எஃபெக்ட் இருந்ததோ அது விட ஒரு பத்து மடங்கு அதிகமாகவே நல்லா இருந்தது நான் தியானம் பண்ணும் போது ஆனா என்ன ஒரு பிரச்சனைன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் எப்பெல்லாம் தியானம் பண்றனோ அந்த அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் கோபமும் வந்துடும் இப்ப வந்துட்டு கோபம் வந்ததுன்னா அது தானாகவே போயிடுது ஆனா எப்பெல்லாம் நான் தியானம் பண்றனோ அந்த தியானம் பண்ணும் போது டைம்ல வந்துட்டு இந்த கோபம் வந்துட்டு அடிக்கடி வருது அது வந்து நமக்கு அவசியமே இல்லை ஆக்சுவலா தியானம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது தியானம்ங்கிறது வந்துட்டு நம்மளோட வெளி செயல்ல தான் நம்ம என்ன செயல் பண்ணாலும் அந்த செயல் கூட நம்ம ஒன்றி செய்யறதுக்கு பேர் தான் தியானமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் கண்ணை மூடி உட்காந்து அந்த ஆழ்நிலையில இருக்கக்கூடிய வந்துட்டு ஒரு விஷயத்துக்குள்ள போய் நம்ம கைய வைக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு எனக்கு கை நடுங்கிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கை தான் வந்து நம்மளுடைய மனம் டேபிள் வந்துட்டு கான்சியஸ்னஸ் கான்சியஸ்னஸ்ல ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது கான்சியஸ் தான் நம்மளுடைய உணர்வு நிலை கை நடுங்கிட்டே இருக்கிறதுனால நான் டேபிள புடிச்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் கை நடுக்கம் நின்றுடும் டேபிள புடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் தியானம் மாதிரி டேபிள புடிச்சுட்டு இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்காது ஆனா நம்ம கைய மறுபடியும் எடுத்தோம்னா நடுக்கம் வர ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா அது வந்து பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கிடையாது தியானம் பண்றது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஏசி ரூம்ல உட்காந்துட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் ஆனா நம்ம என்னைக்குமே ஏசி ரூம்ல உட்காந்து இருக்க முடியாது ஏசி ரூம் விட்டுட்டு வெளியே உட்காந்தோம்னா இப்ப சாதாரணமா இருக்கிறது கூட ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அதனால வந்துட்டு நான் வந்துட்டு தியானம் பண்றதெல்லாம் விட்டதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு விடுதலையே கிடைச்சது ஆனா பண்ணும் போது நல்லா தான் இருக்கு பண்ணும் போது கொஞ்ச நாளைக்கு நல்லா இருக்குது மறுபடியும் ஆனா என்னன்னு கேட்டோம்னா என்னுடைய பழைய ப்ராப்ளங்கள் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனால வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய இப்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் சொல்றேன் தயவு செஞ்சு உங்க மனசை சரி பண்றதுக்கு ஒரு தியானமும் நீங்க பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது உங்களை சரி பண்றதுக்கு ஒரு தியானமும் கிடையாது ஏன்னா நீங்க ஏற்கனவே பர்ஃபெக்டா தான் இருக்கீங்க ஒரு உதாரணம் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியா இருக்கு நான் வந்து காலேஜ்ல வந்துட்டு லெக்சரராகவும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்ப என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா என் கூட இருந்த ஒரு லெக்சரர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவருடைய கிளாஸ்ல வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா படிப்பான் ஒரு பையன் ஆனா அந்த பையன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வால் பண்ணிட்டே இருப்பான் இவரை கிளாஸ் எடுக்கவே விட மாட்டான் அதனால அவனை போயிட்டு அவனை எப்படியாவது ப்ராக்டிக்கல்ல ஃபெயில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் வாத்தியார் வருவார் அவர்கிட்ட சொல்லிடுவாரு சார் இந்த பையனை வந்துட்டு எப்படியாவது நீங்க ஃபெயில் பண்ணணும் நல்லா படிக்கிற பையன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அந்த எக்ஸ்டர்னல் வாத்தியார் என்ன பண்ணுவார் அந்த பையன் வந்துட்டு சர்க்கியூட் டைகிராம் எல்லாம் வரைஞ்சிட்டு வருவான் அது ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கும் அதுல ஒரு மிஸ்டேக்கே இருக்காது அவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை கேட்பார் இந்த சர்க்கியூட்ல போயிட்டு கனெக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அது வேலை செய்யுமா இதுதான் சர்க்கியூட் டைகிராமான்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாரு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் அந்த சர்க்கியூட் எடுத்துட்டு போய் ஏதாவது ஒன்னு மாடிஃபை பண்ணுவான் எது மாடிஃபை பண்ணாலும் அதுக்கப்புறம் தப்பாயிடும் முதல்ல கரெக்டா தான் கொண்டு வர்றான் 
வேணும்னே அந்த மாதிரி மாடிஃபை பண்ற மாதிரி இந்த மாதிரி அவர் பண்ணுவார் அது மாதிரி நம்ம மனசுங்கிறது ஏற்கனவே ரொம்ப கரெக்டா தான் இருக்குது நமக்கு வேண்டாத ஒரு ஆள் சப்போஸ் நம்மகிட்ட இருந்து ஒருத்தர் பணம் வாங்கிட்டாரு அந்த பணம் வாங்கினதுனால அவர் வந்துட்டு அவரை பார்க்கும்போது நமக்கு வந்துட்டு ஒரு கோபமோ வெறுப்போ வந்ததுன்னா தான் மாத்திரம் தான் வந்துட்டு ஒண்ணு அவர்கிட்ட இருந்து பணத்தை கேட்க முடியும் இல்லைன்னா இனிமேலாவது ஏமாறாம இருக்க முடியும் அதோட நினைவே நமக்கு வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மறுபடியும் வந்துட்டு அவர் நம்மளை வந்துட்டு ஏமாத்தருக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்கு வேணும்னா வெளியே ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம விட்டுடலாம் அதனால வந்துட்டு தியானம் மாத்திரம் வந்துட்டு நீங்க பண்ண வேண்டியது இல்லை என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ரவிக்குமார் கிளியர் ஆச்சுங்களா ஏன்னா மனசுங்கிறது வந்துட்டு நம்ம நாக்கு மாதிரி தான் கசப்புனா கசப்ப காட்டும் இனிப்புனா இனிப்ப காட்டும் இது ரெண்டும் கலந்த ஒரு கலவைனாலும் அது காட்டும் ஆனா நாக்கு எப்படி இருக்கணும்னு நம்ம என்னைக்குமே நம்ம டிசைட் பண்றதே கிடையாது அது நாக்கு காட்டுறத வச்சுட்டு வெளியில இருக்கக்கூடிய பொருள் நம்ம சாப்பிடலாமா வேண்டாமாங்கிற முடிவை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரிதான் மனசும் நல்லதையும் காட்டும் கெட்டதையும் காட்டும் மகிழ்ச்சியும் காட்டும் கோபத்தையும் காட்டும் வேணும்னா எடுத்துக்கலாம் வேண்டாம்னா விட்டுடலாம் ஒரு தீய சுடும் போது வந்துட்டு நமக்கு வந்து சூடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சூடை காட்டினாதான் அது நம்ம தீயில இருந்து விலகுவோம் நம்ம உடம்பு அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் செய்யுது மனசும் அதே மாதிரி தான் செய்யுது நம்மளோட ஆறாவது அறிவுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது மனசு தான் ஆறாவது புலன் மனசு ஆறாவது கர்ம கர்மேந்திரியம் தான் வந்துட்டு நம்மளுடைய அறிவு வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருக்குங்களா மேம் பானுப்ரியா மேம் உங்களுக்கு கேள்வி இருந்துச்சு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க மேம் நான் உங்களுக்கு அட்மிட் பண்றேன் ஹாய் சார் ஹாய் ஹாய் பானு பிரியா மேடம் சொல்லுங்க சார் வந்து எமோஷன்ஸ் வந்து தாட்ஸ் கூட கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ண முடியுது எமோஷன்ஸ் வந்தா கொஞ்சம் மாதிரி ஃபீலிங்ஸா இருக்குல்ல சார் அதை என்ன சார் அந்த அந்த இதை மட்டும் எப்படின்னு மட்டும் இது பண்ணுங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க எமோஷன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமான ஃபீலிங் ரெண்டு ஆ சொல்லுங்க மேடம் இப்ப சாதாரண ஃபீலிங்ஸ விட எமோஷன் கொஞ்சம் அதிகமான ஃபீலிங்ஸ் வர்றப்ப நம்ம எப்படி அதை மைனஸ் பண்றது எப்படி அதை மைனஸ் பண்றதுன்னு சொல்ற கேக்குறீங்க இல்லீங்களா அதை நீங்க மைனஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது தான் மறுபடியும் மறுபடியும் நீங்க அதை கொண்டு வர்றீங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்மளுடைய எமோஷன்ஸ்ல வந்து நம்ம மனசு வந்துட்டு மனசுக்குள்ளதான் வந்துட்டு இந்த எமோஷன்ஸ காட்டும் ஆமா சரிங்களா மனசுல எமோஷன் காட்டுது அது எவ்வளவு பெரிய எமோஷனா இருந்தாலும் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு தெரியும் நம்ம தெரிஞ்ச உடனே என்ன பண்றோம் ஐயோ இவ்வளவு பெரிய எமோஷன் வந்துருச்சுதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நினைச்சிட்டு அதை குறைக்கணும்னு சொல்றீங்க பாருங்க குறைக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறது தான் வந்து மறுபடியும் உங்களுடைய இயல்புல போய் கைய வச்சு அதே எமோஷன்ஸ கொண்டு வர்றீங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்டுல இருந்து வெளியே போறோம் மேடம் சரிங்களா வீட்டுல இருந்து வெளியே போறோம் வீட்டுல இடது பக்கம் வந்துட்டு வெளியே போன இந்த ரோட்டோட இடது பக்கம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேர் கூட்டமா நின்று இருக்காங்க சரிங்களா அந்த கூட்டமா இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு நம்ம போகணும்னு நினைச்சோன்னு முடிவு எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன நடக்கும்னா நமக்குள்ள இருந்து ஆர்வங்கிறது வந்துட்டு அந்த கூட்டத்தை நோக்கி நம்ம போவோம் கரெக்டுங்களா ஆமா அதே மனசு இனியொரு விஷயத்த என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க நின்னுட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்துட்டு சரியான ஆளுக மாதிரி தெரியலையே ஏதோ குடிச்சுட்டு சண்டை போடுற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு உங்க மனசு சொல்லுது இப்போ அந்த கூட்டத்தை விட்டு நீங்க விலகி போகணும்னா வந்துட்டு உங்களுக்குள்ள என்ன உணர்ச்சி வந்ததுன்னா கூட்டத்தை நோக்கி போகாம கூட்டத்தை வந்து விலகி போவீங்க பயம் வந்ததுன்னா தான் விலகி போவோம் அந்த நோட்டு வழியா போகாம ஆப்போசிட்ல நம்ம போவோம் கரெக்டுங்களா ஆமாங்க சார் ஓகே சார் ஆமா சார் பயம் வருது அப்போ நீங்க வந்து பயத்துல இருந்து வெளியே வரணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கனாலே மறுபடியும் அது பயத்தை தான் கொண்டு வரும் கரெக்டுங்களா ஆமாங்க சார் ஆமா அப்ப நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா கோபமோ பயமோ வருத்தமோ டென்ஷனோ டிப்ரெஷனோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ எது வந்தாலும் 
அதுக்கு வெளிய வேலை இருக்குதா இல்லையான்னு பாருங்க இல்லைன்னு சொன்னா விட்டுருங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு என் வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு பைக் நின்று இருக்கு அந்த பைக் வந்துட்டு ஒரு மின்னல் அடிச்சு அப்படியே எரிஞ்சு போச்சு எனக்கு வருத்தம் வருமா வராதா கண்டிப்பா வருத்தம் வரும் இந்த வருத்தத்துக்கு இந்த வண்டி நான் ரெஜிஸ்டரும் கூட பண்ணல ஒண்ணுமே கிடையாது வருத்தம் வரத்தம் செய்ய இந்த வருத்தத்துக்கு என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா வண்டியை நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணல கரெக்டுங்களா இப்போ அதே அதே இது என் வீட்டுக்கு முன்னாடி வச்சிருந்த பைக் வந்து காணாம போயிடுச்சு இப்பவும் எனக்கு வருத்தம் வருமா வராதுங்களா வருத்தம் வரும் ஆனா உள்ள வர்ற வருத்தத்தை உபயோகப்படுத்திட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல போய் ஒரு எஃப்ஐஆர் போலீஸ்ல போய் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் அந்த கம்ப்ளைண்டோட காப்பியை எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம இன்சூரன்ஸ்ல கிளைம் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு விஷயத்த நம்மள பண்ண வைக்கிறதுக்கு வேண்டிதான் அந்த வருத்தம் வருது கரெக்டுங்களா இந்த ரெண்டு வருத்தத்தை உபயோகப்படுத்திதான் நம்ம இது ரெண்டையும் பண்ணி முடிச்சிருவோம் இந்த ரெண்டையும் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் வருத்தம் வருமான்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறமும் வருத்தம் வரும் ஆனா அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய வருத்தத்துக்கு வேலையே கிடையாது எப்படி முன்னாடி பைக் இன்சூரன்ஸ் பண்ணாமையே எரிஞ்சு போச்சோ அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய வருத்தத்துக்கு உள்ள வேலை கிடையாது இனிமேல் நமக்கு பைக் கிடைச்சாலும் கிடைக்கலாம் இன்சூரன்ஸ் பணம் கிடைச்சாலும் கிடைக்கலாம் ஒரு சமயம் இன்சூரன்ஸ் பணமும் கிடைச்சு பைக்கும் கிடைச்சாலும் கிடைக்கலாம் என்னாகும் <laughs> அது வந்து நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்குள்ள போயிட்டு இம்பாக்ட் ஆகும் உடம்புல இம்பாக்ட் ஆகும் உடம்புல வந்துட்டு ஒன்பது கிளாண்ட் இருக்குது அட்ரினலின் கொனால்டு பேங்க்ரியாஸ் தைம்ஸ் தைராய்டு பிக்சூட்ரி பீனியல்னு சொல்லிட்டு ஏழு கிளாண்ட் இருக்கு இந்த கிளாண்ட்ல போயிட்டு அந்த சுரபிய வந்து சுரக்க வச்சு உதாரணத்துக்கு பயம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அட்ரினலின் வந்துட்டு சுரக்கும் அட்ரினலின் வந்துட்டு உடம்புல கலந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு அது அது உடலோட எமோஷனா மாறும் இது மாறாம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா தாட்டா வரும்போதே நீங்க அதை கையில எடுக்கலன்னா அது மாறாது ஓகே சார் ஓகே சார் தாட்டா உங்களுக்கு வரும்போது பயம் வந்தது தெரியும் அதை நீங்க கையில எடுத்தீங்கன்னா தான் திங்கிங் கையில எடுத்தீங்கன்னா மாத்திரம் தான் உங்க நர்வஸ் சிஸ்டம் இம்பாக்ட் ஆகும் அது வந்து உடலோட உணர்ச்சியா அதுக்கப்புறம் தான் ஆகும் உடல்ல அந்த உணர்ச்சி வந்ததுன்னா அது மறையறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஏன்னா உடல்ங்கிறது வந்துட்டு சாலிட் மனசுங்கிறது வந்து லிக்விடு லிக்விட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த அலைங்கிறது தானாகவே அதுவே சரி பண்ணிக்கும் கையில எடுத்தோம்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தான் கீழே வைக்கும் நமக்கு எப்ப அந்த அவேர்னஸ் வருதோ அப்ப வச்சிருங்க அதுக்கு அது வரைக்கும் நம்ம பொறுப்பு கிடையாது இப்ப நமக்கே தெரியாம எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எடுத்துட்டு நம்ம கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நமக்கே தெரியாம எடுத்துட்டாலும் நம்ம அதை கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாலும் எப்ப இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வருதோ இந்த ஞான புரிதல் வருதோ அதுக்கப்புறம் தான் உங்களால வைக்க முடியும் எனக்கு <laughs> 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 சிவசூத்ரா இதெல்லாம் படிச்சுட்டு நிறைய புரிஞ்சு வச்சிருந்ததுனாலதான் எனக்கு லேட் ஆச்சு எனக்கு வந்து ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு ஐயாவோட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்துட்டு ரெண்டு வருஷமா ஐயாவோட புக்கு மாத்திரம் தான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா மூணு மார்க்கம் சொல்றாங்க சாஸ்திரா ஸ்தோத்ரா சூத்ரா சாஸ்திரானா நாலேஜ் அதாவது ஞான மார்க்கம் நம்ம இப்ப ஐயா சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாரு அதுதான் சாஸ்திரா அடுத்தது ஸ்தோத்ரா ஸ்தோத்ரான்னு கேட்டீங்கன்னா டிவோஷன் டிவோஷன்னா பக்தி மார்க்கம் எல்லாம் அவனோட செயல்ங்கிற மாதிரி அப்படியே ஒரு சரணாகதி அடையணும் சூத்ரான்னு சொன்னோம்னா டெக்னிக் டெக்னிக் தான் வந்துட்டு பதஞ்சலி யோக சூத்ரா சிவ சூத்ராங்கிறதுலாம் நம்ம டெக்னிக் நம்மளாக செஞ்சு அதை போய் அடையறதுன்னு சொல்லுவோம் அப்படி செஞ்சு என்னைக்குமே அடைய முடியாது ஏன்னா நம்ம என்ன செஞ்சாலும் நம்மளுடைய மனோ லயம் இல்லாம செய்ய முடியாது உதாரணத்துக்கு என்னுடைய மனசோட உதவி இல்லாம உங்ககிட்ட பேச முடியாது மனசோட உதவி இல்லாம என் வீட்டுக்கு நான் திரும்பி போக முடியாது மனசோட உதவி இல்லாம என்னோட சுண்டு விரலம் கூட ஆட்ட முடியாது ஆனா மனோ லயத்தினால நம்ம எதுவுமே அடைய முடியாது நீங்க அதை விடுறதுக்கு பேர் தான் மனோ நாசம் 
அதான் ஐயா அருமே விளக்கி இருப்பாரு அது மனோ நாசம்ங்கிறது ஆக்சுவலா மனோ லய நாசம் அப்படிம்பாரு நம்ம எப்ப அந்த லயத்தை விடுறோமோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம இருக்கிறதே வந்துட்டு மனோ நாசத்துல தான் இருக்கும் ஓகே சார் அவங்களால பேச முடியாதுன்னு அவங்களோட கேள்வி வந்து கோபத்தை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இதோட நம்ம கடைசி கேள்வி முடிச்சிருக்கலாம் மணி எட்டு ஐம்பத்தி அஞ்சு ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலா கோபம் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட ஒரு பத்து பேர் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அதுல எட்டு பேர் நல்லா வேலை செய்யறாங்க ரெண்டு பேர் சரியா வேலை செய்ய மாட்டாங்க ஆனா நம்ம பாக்குற அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு அப்ப அந்த ரெண்டு பேரை பார்க்கும்போது நமக்குள்ள இருந்து கோபம் வர்றது இயற்கைதான் ஏன்னா ஒருத்தன் வேலையே செய்யாம அவனுக்கு நம்ம எப்படி சம்பளம் கொடுக்க முடியும் பாக்கி இருக்கிற எட்டு பேர் நல்லா வேலை செஞ்சு சம்பளம் வாங்குறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் வேலை செய்யாம சம்பளம் வாங்க அதனாலதான் கோபங்கிறது எப்பவுமே எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர் அந்த ரெண்டு பேரை வேலை செய்ய வைக்கிறதுக்கு வேண்டி நம்ம அந்த கோபத்தை உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அவங்க கிட்ட நம்ம தாராளமா சொல்லலாம் பார்ப்பா உனக்கு வந்துட்டு ஆறு மாசமா நீ வேலையே செய்யாம சம்பளம் கொடுத்துட்டு இருக்க இனி இதே மாதிரி இருந்தேன்னா அடுத்த மாசம் உன்னை வேலையை விட்டு தூக்கிடுவேன்னு நம்ம சொல்றதே அந்த கோபத்தை உபயோகப்படுத்தி தான் நம்ம அவங்க கிட்ட சொல்லுவோம் ஆனா அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லாவே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் நமக்கு கோபமே வராது நமக்கு கோபம் வராமல் அதாவது கோபத்தையும் நம்ம கொண்டு வரல வெளியில இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல்னால உள்ள இருக்கக்கூடிய கோபம் வருது நமக்கு கோபத்தை சரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வேணும்னா அதை வெளியே உபயோகப்படுத்திக்கலாம் இல்ல அவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம திட்டவே வேண்டாம்னு சொன்னோம்னா நமக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா வருத்தம் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அவங்கள நீங்க மேனேஜே பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சம்பளம் நம்ம சும்மா தான் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால கோபங்கிறது வந்துட்டு நமக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் எங்க வெளியே ஹேண்டில் பண்றது ஆனா கோபத்தை சரி பண்ண வேண்டிய ஒரு பொறுப்பும் நமக்கு கிடையாது ஓகே மேடம் ஆஹ் நன்றி சார் சிறப்பா விளக்கம் கொடுத்தீங்க எல்லாத்துக்கும் ஆஹ் ரொம்ப நன்றி உங்க அனுபவ உரை ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது நன்றி சார் ரொம்ப தேங்க்யூ மேடம் எல்லாருக்கும் வணக்கம்